유대의 바텀업 니트를 뜨고 있어요. 원래 같은 실로 탑다운 니트를 뜨고 있었는데 제가 바늘 너무 작은 걸 써서 늘어나지는 않고 힘만 엄청 들더라고요. 그래도 진짜 많이 떴는데 목도 마무리하고 팔 분리도 했지만 도저히 안 되겠더라고요. 이 옷이 선물용이라 남자 사이즈로는 XL 사이즈라 포기하고 바늘 사이즈를 바꾸고 도안도 변경해서 다시 조금 더큰 바늘로 뜨고 있어요. 이게 4호 바늘로 뜬 니트예요. 편물을 보면 엄청 촘촘한 편이에요. 이건 6호 바늘이에요. 생각보다 차이가 엄청나요. 지금 뜨는 하얀 니트는 뿌티 작가님 디자인 니트인데 너무 예쁜 거예요. 저는 무늬가 있거나 조금 색다른 니트를 뜨는 걸 좋아하는데 딱이 니트가 그런 디자인이었어요. 시험 기간에 보고 이거다 생각하고 있다가 가디건 마무리하고 바로 캐스트온 했어요. 요새 수업이 전부 온라인으로 변경이 되어가지고 학교 다닐 때보다는 조금 여유로워진 것 같아요. 그래도 여전히 해야 할 일들은 많지만요. 1월 달 초쯤까지는 전부 시험 기간이고 지금은 새로운 학기가 시작돼서 강의를 듣고 있는데 학교에 안 가고 집에서 들으니까 조금 어색하긴 한것 같아요. 코로나 때문에 대부분의 시간을 집에서 보내고 있는데 집에만 있다 보니까 여기가 한국인지 프랑스인지 구분이 잘안 가더라고요. 그래도 밖에 돌아다니기는 좀 그런 듯해서 거의 장볼 때만 나가고 그러면서 지내고 있어요. 장볼 때만 나가니까 집 앞에 마트보다 큰 마트를 가게 되더라고요. 사실 큰 마트 근처에 실가게가 있어서 그런 것 같기도 해요. 요새 뜨고 싶은 옷들이 많아서 그런지 손이 한 10개쯤 돼서 다 같이 뜨기를 하면 좋겠다 이런 생각을 가끔 하곤 해요. 뜨게 하다가 갑자기 바게트가 너무 먹고 싶어서 바게트만 운동 사고 다시 집으로 돌아가고 있어요. 요새는 하루도 빠짐없이 비가 오고 있는데 오늘도 역시 흐림입니다. 지금은 무한 겉뜨기 중인데 늘어나는 듯 아닌 듯 그런 느낌. 그래도 뭔가 암을 밑으로 내려가면 마음이 조금 평온해요. 넷플릭스에 집중하면서 뜰수 있겠다 이런 생각이랄까요? 이번 니트는 두 개를 동시에 잡아서인지 시간이 조금 더 걸릴 것 같아요. 저는 보통 니트 한 개당 진짜 빨리 하면 일주일 정도고 평균적으로 한 3주 정도 걸리는 것 같은데 이번 니트는 감이 오질 않아요. 
문어발을 포기할 수 없는 이유는 한 번에 옷이 여러 벌 생긴다는 것도 있지만 질림을 막아주는 것도 있는 것 같아요. 저는 이상하게 같은 색 실로 계속 뜨면 조금 질리더라고요. 저만 그런 걸까요? 과제도 해야 하는데 손이 한 10개쯤 있었으면 좋겠어요. 실패한 니트를 풀어보려고 합니다. 실을 감을 때 고정을 해서 감아야 하는데 책상이 너무 두꺼워서 의자에 한번 해보려고 합니다. 실을 감고 돌려줍니다. 실을 또 풀어주고 니트를 풀 때마다 뜬 시간이 생각나기도 하고 좀 아까운데 그래도 슬슬 풀리는 이 기분은 또 좋더라고요. 진짜 감다가 떨어지고 감다가 떨어지고 의자가 힘이 없는 건지 뭔지 계속 떨어지더라고요. 일단 한 번만 감아보자 라는 생각으로 하고 있긴 한데요. 진짜 의지 한국인이니까 한벌은 끝낸다. 이렇게 돌리다가 계속 떨어져가지고 여기까지만 해야 할것 같아요. 공부하는 책상에는 책이 너무 많아서 의자에 했더니 음, 치우고 책상에서 감아야겠어요. 드디어 니트 몸통 고무단 마무리를 하고 있어요. 돗바늘 마무리를 더 좋아하지만 이번에는 실이 좀 부족할 것 같아서 코바늘로 마무리하고 있어요. 다 뜨고 고무단 마무리할 때 기분은 정말 너무 좋아요. 
뒤에 고무단 마무리도 끝. 바느질로 실을 야무지게 숨겨주기만 하면 몸통은 끝입니다. 실이 너무 짧아서 남은 부분은 코바늘로 숨겨주고 있어요. 끝입니다. 저는 이 니트를 보고 아 배색 니트구나 했는데 아니더라고요. 다 뜨고 나서 한땀한땀 한땀 자수를 해야 하는 니트였어요. 원래 맨 마지막에 해야 하지만 팔을 하고 자수를 두면 조금 불편할 것 같아서 몸통 자수를 먼저 두고 있어요. 일주일 만에 또 실카게 왔어요. 오늘은 모웨어 실이 부족해서 사러 왔어요. 지금 솔드 세일기간이라 할인 중인데 생각보다 할인이 되는 실이 많지는 않았어요. 진짜 오늘은 딱 모에어만 사오자 했는데 다른 실도 또 사왔어요. 지금은 몸통 무늬를 끝내고 목을 뜨고 있어요. 저는 몸을 뜨고 소매로 바로 넘어가지 않고 목을 먼저 하는 편인데요. 소매가 있으면 뭔가 거추장한 느낌이 들더라고요. 저는 개인적으로 이 방식이 저한테 더 맞는 것 같아요. 목에는 마커가 필요 없지만 뜨게 할때 보통 영화를 보거나 하는 편이라 가끔 코스가 달라질 때가 있더라고요. 그래서 10코나 20코 기준으로 마커로 표시하면서 뜨고 있어요. 이렇게 하면 실수를 해도 금방 찾을 수 있어서 아주 좋습니다. 무늬가 예뻐서 빨리 한다고 했는데 자수를 주는 것만 한 이틀은 한것 같아요. 드디어 고무단 마무리입니다. 역시 독바늘 마무리가 더 재미있어요. 목이 겹단이라 마무리를 좀 고민했는데 음, 고무단 마무리를 하고 바늘로 다시 꾸며주려고 합니다. 좀 번거롭긴 한데 저는 그렇게 했을 때 나오는 편물을 좋아해서 일단 해보려고 합니다. 실을 알파카를 선택했더니 생각보다 조금 따가운 것 같아서 걱정이에요. 제가 피부가 예민한 편이어서 더 그런 것 같긴 한데 음... 
고무단을 다 하고 이제 꾸며줄 차례입니다. 겉뜨기는 겉뜨기 부분끼리 안뜨기는 안뜨기 부분끼리 꾸며주었어요. 드디어 목 겹단을 끝냈습니다. 모에어랑 합사했더니 저 포실포실한 느낌이 너무 좋아요. 아직 실 정리가 덜 돼서 보이긴 하지만 그래도 너무 예쁘다. 이번 영상도 시청해주셔서 감사합니다.